百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。当今社会，很多人都想拥有曼妙的身姿，因为在这个时代呢，是以瘦为美道。其实，只要你用对了方式，你也可以将身上的肥肉甩去哦。今天呢，就来给大家分享一个超级甩肉的食谱，所用到的食材也非常的简单。这是我们生活中常见的苹果，还有茶叶，只需要用这两种食材就可以让我们保持完美的身材。首先，我们准备一把茶叶，加一小勺面粉，再加入温水，一边加一边用筷子像这样搅拌。我们加了面粉，这样来搅拌的话，可以很好的把茶叶清洗干净。说实在的，其实茶叶并不脏。平时洗茶呢，我一般都是烧一壶开水，用开水冲泡一下，把第一次的水倒掉，那么茶叶就基本上完全干净了。当然，如果你觉得洗不干净的话，也可以用我现在的这种方式，用面粉来搅洗，这样就可以把茶叶更好的清洗干净。搅拌约一分钟左右后，我们将茶叶倒入漏勺里面。再像这样用清水反复的冲洗一下，像这样茶叶就已经完全干净了，放在一旁备用。这个时候再准备一个苹果，用一点点的清水先把苹果的表面打湿，加一勺盐。这里用的盐呢，可以用比较细的那种精盐，精盐搓洗起来更加好搓，而且不会伤到苹果。食盐具有很好的摩擦力，我们用盐来轻轻的搓洗苹果，就可以把苹果清洗干净了。有些朋友觉得这样可能比较费事多此一举，其实并不是的，因为苹果的表面非常的脏，表面有一些我们肉眼不可见的一些杂质和脏东西，或者是一些商人打的蜡。搓洗约一分钟后，用清水把苹果表面的食盐残留冲洗干净，像这个样子，苹果就完全冲洗干净了。接着把苹果对半切开，再从中间这样切开，然后依次将苹果的核去掉。接着把苹果切成薄片。苹果含有大量的膳食纤维，而且它所含的营养元素也非常的丰富，热量也非常的低，特别适合咱们减肥期间吃。切好后，先收入盘中。接着再准备半颗柠檬，把柠檬切成薄片。如果你喜欢酸的话，那么也可以准备一整个，也可以准备绿色的柠檬。这种黄色的柠檬相对于绿色的柠檬来说的话，它的酸度要稍微低一点。柠檬含有特别丰富的各种维生素，尤其是维生素 C， 是一种女性朋友特别喜欢的水果，它具有很好的淡斑美白作用。切好后，把柠檬籽去掉。完全去掉籽后，我们把它和苹果块放在一起。接着，把柠檬和苹果片倒入到砂锅里面，把我们洗好的茶叶也倒进来。我这里用的是炒熟了的铁观音，那么大家这里如果换成普洱茶的话，就会更好。接着加入足量的清水，搅拌两下，让所有的食材混合均匀。这样呢，在煮的过程中受热更加均匀，也更容易把味道煮出来。盖上盖子，开大火煮开后，再煮五分钟。揭开锅盖，可以看到里面的茶叶已经被煮散开了，茶色也变得非常的浓。
这个时候往里面加入几颗小冰糖，再一次搅拌两下。盖上锅盖，把冰糖煮至完全融化。时间到，我们来揭开锅盖看一下。现在的汤汁变得更加的浓稠，并且空气中都弥漫着水果的香甜味儿，还有柠檬的酸酸的味道以及茶香味儿。如果我们用的茶叶不同，那么煮出来的汤色也有所变化。比如说，我这里加的是白冰糖，如果你加的是黄冰糖的话，汤色又会不一样。煮好后，我们可以盖上盖子，再焖两到三分钟，那样喝起来的话，味道更加的浓郁。如果着急喝的话，那么就不用焖了，直接盛入到杯子或者是碗里面就可以喝了。这样煮出来的苹果柠檬茶，因为里面我们加了冰糖，所以喝起来是酸酸甜甜的，还有很浓郁的茶香味，非常的好喝。当然，如果你喜欢酸的话，那么之后也可以不用加冰糖，也可以把柠檬水放到不烫嘴的时候，加一点点蜂蜜进去，味道也会更好哦。并且我们都知道，蜂蜜可以美容养颜和通便。所以，如果换成蜂蜜的话会更好。这个呢，可以根据自己的喜好来定。这个苹果柠檬茶，我们可以在饭后来喝，也可以在饭前半个小时的时候喝。那么，坚持一段时间后，你就会得到意想不到的惊喜了。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。喜欢就赶快收藏起来，试一下吧。像这几天天气炎热，我们也可以把它放到冰箱里面冰镇一会儿再来喝的话，口感会更好哦。喜欢我的视频就请关注我哦。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。